வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி டென்த்தில் செவன்டீன்த் யூனிட் ரீப்ரொடக்ஷன் இன் பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் இந்த லெசனில் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம ரீப்ரொடக்ஷன் இன் பிளான்ஸ் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது அதில் எப்படி ஈஸியாக மார்க் வாங்கலாம் என்னென்ன கான்செப்ட்ஸ் இருக்குது என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ட் டயக்ராம்ஸ் இருக்குது அந்த ப்ராசஸ் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் கீ பாயிண்ட்ஸ் இது எல்லாத்தையும் நம்ம தெளிவாக பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு ஆர்கானிசம் அதுக்கு அடுத்த தலைமுறை உருவாக்குறது அப்படிங்கிறது தான் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படிங்கிறோம் ஆல் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் ஹேவ் த எபிலிட்டி டு ப்ரொடியூஸ் மோர் ஆஃப் இட்ஸ் ஓன் கைண்ட் பை ப்ரோசஸ் கால்டு ரீப்ரொடக்ஷன் ஸோ ஒரு ஆர்கானிசம் ஒரு அனிமலோ ஒரு பிளான்ட்டோ எனி திங் இட் கேன் ப்ரொடியூஸ் இட்ஸ் ஓன் கைண்ட் ஆஃப் ஆர்கானிசம் ஃபார் தி நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் இஸ் கால் ரீப்ரொடக்ஷன் த ரீப்ரொடக்ஷன் பீரியட் மே பி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் ஆர்கானிசம் டு ஆர்கானிசம் இட் கேன் பி அன் ஈஸ்ட் பேக்டீரியா ரேட் கவ் எலிஃபெண்ட் ஹியூமன் பீயிங் ஈவன் அ பிளான்ட் வாட் எவர் இட் இஸ் செக்ஸுவல் ரீப்ரொடக்ஷன்ஸ் மீன்ஸ் இட்ஸ் எ ப்ராடக்ட் ஆஃப் யூனியன் ஆஃப் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கேமிட்ஸ் தட் மீன்ஸ் இட் நீட் டூ பேரண்ட்ஸ் டு ப்ரொடியூஸ் நெக்ஸ்ட் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் ஸோ இட் இஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் ஸ்பேம் அண்ட் எக் ஸோ இட் ப்ரொடியூஸ் எ ஆர்கானிசம் விச் கம்பைனிங் ப்ரோமோசோம்ஸ் ஆஃப் ஃபாதர் அண்ட் மதர் அது மீன்ஸ் எ மேல் அண்ட் ஃபீமேல் பார்ட்னர் இட் ஒன்லி ப்ரொடியூசிங் நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் த நெக்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் இஸ் கால்ட் ஏ செக்ஷுவல் மெத்தட் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் இட் நீட் எனி ஒன் ஆஃப் த பேரண்ட் எதர் மேல் அர் ஃபீமேல் ஆர் எ நியூட்ரட் தெர் இஸ் நோ செக்ஷுவல் டிஃப்ரென்ஸ் இன் சம் ஆர்கானிசம்ஸ் நெக்ஸ்ட் டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா ரீப்ரொடக்ஷன் இன் பிளான்ஸ் First, in plants, there are three types of reproduction. As I mentioned earlier, sexual, asexual and another one thing is vegetative reproduction. Vegetative reproduction is nothing but a somatic cells or a bud or organ of a plant can be used for reproduction purposes. In day-to-day life, we can hear about uh, rose by means of root stem, hibiscus by means of stem. So, a part of a plant is used for the reproduction or propagation of the plant even in agriculture you can use sugar cane for the propagation so sugar cane stems are used for the cultivation of sugar plant sugar cane plants here are some examples are the the part which part can be used the important thing in vegetation reproduction is there is no gamete formation the daughter plants are genetically similar to the parent leaf is used in propagation of bryophyllum this is bryophyllum leaf you can see the small buds over there then stem strawberry even you can use sugar cane root asparagus sweet potato bulbils bulbils are nothing but a flower bud like structure example a cave then fragmentation in filamentous argilis it will fragment into small pieces this small pieces again generate into new organisms example spirogaida then fission i already studied about fission in uh, amoeba amoeba is an animal unicellular animal so a single cell is divided into two new daughter cells so next budding it is happens in the yeast yeast also single cell organism it will produce small protuberance like bud like structure this bud like structure will be released in new organism next is regeneration regeneration means ability of growing last part a last body parts you can see in hydra planaria even lizards lizards you can see the growth of tiles on the again next is asexual reproduction asexual reproduction is offspring by the single parent without formation of fusion of gametes so there is no formation of gametes there is no fusion of gametes so it is a just a mitotic cell division there is no meiosis meiosis means gamete formation so mitotic cell division they are not only identical to the parents they are exact copy of the parents so we can call the name called clones clones means they are genetically and morphologically identical to the parents so it is called clones example they giving is spores of bacteria and uh, fungus this is the structure of rhizobium it having a structure called sporangia of pore sporangia of pore having a structure called sporangia sporangia having spores it will be liberated in the air 
when it ha- getting a suitable substratum the spore will be growing in. so in the sporangia pore la da sporangia la irukum sporangia thala spores irukum spores pe enga virundhu or correct ana edam kedacha appadina it will grow once again so new plant will be coming that here also there is no second pair second pair and only one pair is responsible for this same thing there is no gamete formation the spore formation is just a mitotic cell division not meiotic cell division next is sexual reproduction in plants sexual reproduction means we already see that it need two parents that means production of two gametes same thing fusion of the gametes forming the new generations in plants flower is the reproductive organ of the flowering plant flower is a modified shoot the shoot is modified into the flower flower having four parts four whorls calyx corolla antherium and gynoecium are still here this calyx and corolla are said to be non essential parts because they are not directly involved in the reproduction antherium and gynoecium are directly involved in the reproduction phase so they are called essential parts antherium is said to be the male part of the flower gynoecium or pistil said to be the female part of the flower calyx we can see it is a green in color the function of the calyx is protection when in the flower in the form of bud it protect the whole flower then corolla you can see corolla is big vibrant colors sometimes having sense the main function of the corolla is attraction of insects for the pollination then antherium antherium having a stamen it consists of filament and an anther anther having pollen grains so this is the structure of an uh, stamen it having a filament then it having an anther when you take a cross section we having pollen sac this is the structure of pollen grain pollen grain having a two walls one is exine and intine and the inside it having a vegetative nucleus and generative nucleus next is gynoecium gynoecium is the female part of the flower it having a uh, three parts ovary style and stigma stigma is a receptor of pollen grains then pollen grains uh, grow through the style and reaching the ovary here the uh, fertilization is taking place then this ovary and ovules converted into uh, upcoming phases or upcoming parts of uh, seeds and fruits structure of ovule is very important question asked in 4 marks and 7 marks the diagrams are very important it having a internal structure a oval shape seven cell stage then there is a new cellus it's covered by embryo sac it having two integuments to product the ovary then it having a funicle then micropyle a small opening for the growing of pollen tube the structure of ovule very important two mark then structure of anther pollen grain and pollen grain this is also very important two mark then parts of the flower this also they ask in two mark and four mark so these are the important points of this lesson just go through if you have any doubts uh, keep commenting in the comment section we will discuss in the uh, later videos thank you i hope this video will be useful for you just share with your friends upcoming videos la pollination fertilization steps adu enna nadakkudhu abbingiradhu next videos la paapom so indha video va share pannunga subscribe பண்ணுங்க thank you